Ég skal bara kynna hann aðeins. Já. Sæl verið, þetta er mér fókur sæti. Ég var skráðið hér á prétikuna stólinn í dag en ég fekk góða heimsón í vikunni frá vini mínum frá Nóri sem ég er búin að þekkja í all nokkur ár núna. Ég kynntist honum þegar ég var oft að fara á sumrinn að heimsækja félagið mína og vinni í Nóri og þá hefði ég kynnst honum í leiðinni og já, ég enda við bara er svona svipuðum aldrum ég, við ætlum báður að fara saman tíma Andrús en það leitist aftur okkar í mismunandi vegi, hann er núna að læra til læknisfæði í Nóri en hann er mjög virkur í sinni söfnuði bara í Nóri og meðal já, kirkjunni og meðal unga fólksins að predika og gefa svona bibli leksið til fólks og ég vildi bara gefa honum tækifæri til aðeins til þess að tala við okkur líka hérna í dag Ég fæ þú orðið Ok And One thing that I wonder about How many of you understand English when I speak? Ok We translate anyway Ok, yeah, yeah I understand I just want okay, you to know okay. how, how it is sort of mm. that, That's good Já, ja, myndi bara vita hverju kynna ennsku svo aðeins hann vissi með hann að vera að tala mm. með hvernig hópa fólki að vera að tala The subject for today is forgiveness Umræðefni sem ég ætla að valda í dag er um fyrirgefninguna and one thing that I've always tried to do, at least in the two last years of my life as a Christian. Það er eitt sem ég hef reynt að gera síðastliðin alltaf, allavega síðastliðin tvö ár sem ég hef verið... It has been to try to understand every single thing that we teach from the Bible. Er að skilja allt sem við kennum úr Biblíunni. Within the context of God's love í bara tengslum við kærleika Guðs, sérhverja kennisendingu sem við höfum. And one verse that I often come back to is a verse that we should know as our own phone number. Og það er eitt vers sem ég kem aftur og aftur til sem er vers sem við þetta um öll að þekkja vel. And that is 1 John chapter 4 and verse 8. Það er fyrsta Jóhannes að bref, fjórði kafli, áttunda vers. If you have your Bibles, I would invite you to turn there. Og ef þið hafið reikninguna með ykkur eða Bibliuna, þá býði ég ykkur að fletta þanga. Upp á fyrsta bref Jóhannesar, hið almenna, fjórði kafli, áttunda vers. And in 1st John chapter 4 and verse 8, we find the characteristic of God. Þar finnum við sotið um lindis einhvern Guðs eða persónuleika Guðs. And here we read, anyone who does not love God does not know God, because God is love. Það stendur, sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð því að Guð er kærleikur. It says the same in verse 16 that God is love. Og sama segir í 16. versu að Guð er kærleikur. Often it's easy for us as Adventists to try to find and easily explain, you know, teachings of the Bible, for instance, hellfire and salvation and the Sabbath within the context of God's love. Það er oft öfvöld fyrir okkur, kannski sindur sem aðvöndistar að sjá einhverja sérstaka kennisendingar eða sérstaka hugmyndir um helvíti eða frelsun eða kvíldadaginn án þess að sjá þetta í ljósi kærleika Guðs. And we also have an easy time of talking about the theme of forgiveness often, but that is, to me at least, for a long time, that was very much theoretical. Og sendum bara í að kenningu síðan ekki raumveruleikunum, eins og til að með sjúmyndin um fyrirgenningu, sem var mér lengi bara svona hugmynd en ekki kannski raumveruleiki. But when it comes down to the ground, to the practical day-to-day life, we don't always view God as a God of love when it comes to forgiveness. Þegar það kemur bara dagsdaglega að því að hugsa um fyrirgeningu og það, þá kannski stundum, jú, höfum við hugmyndu fyrirgeningu en við hugum ekki það hugmyndu um að Guð sé kærleiksríkur í því sem hann gerir. And some of you might think, what is he talking about? Sem ykkur hugsa kannski um hvað ertu að tala? And that's basically what we're going to take a look at. Já, og ég ætla að útskýra það fyrir ykkur í dag. We will take a look at first 
our response to God after we have sinned. Fyrst munum líta svar okkar uh, við Guð þegar við höfum syngað. And then we will take a look at two discoveries that I've made from the word of God that helps us to see God for who he really is. Sem við munum sjá það er svona tvennt sem að Guð gerir við okkur á sama tíma sem að við getum hjálpa okkur að skilja hans viðbrögð. If we start in uh, Genesis, we don't necessarily need to turn there because you know that God he creates in Genesis chapter 1. Uh, við í fyrri, fyrstu Mósebók, í he, þar. he creates the first day and it is good. Við að hann skapar á deginum og það er gott. He creates the second day and it's good. Hann skapar á öðrum deginum það segir og hann sá það var gott. And he creates the rest of the week and at the end he says it is very good. Hann skapar og það segir og hann sá að það var gott og hann sá að það var gott þangað til að á sjötta eða síðasta degi segir hann og sjá og það er harla gott. In Genesis chapter 2 we see that uh, God is with his people and he's teaching them and he's teaching them about the garden. Við sjáum í öðrum kaflanum að þá er Guð meðal fólksins í garðinum og kennir þeim og er meðal þeirra. And one thing that he says is that you can freely eat of every tree of the garden but there is one tree in the middle of the garden that you cannot eat. Og við sjáum hann segir við þeim þeim við gera hvað sem vilji og borða sem vilji en það er bara einn staður sem er sérstaklega uh, frá, frá tekin svo það sem við vil ekki að þeir etið af. Because if you eat of this tree then you will die. Því að þeir borðið af því þá munið þeir sannlega deyja. <coughs> and then we get to chapter 3 and we see that the serpent tempts Eve to eat of the tree. Sem fyrir við þriði mósibók og við sjáum að ef við freista til þess að borða af trénu. Question. Did she know that it was wrong to eat of the tree? Spurning. Vissi hún að hann var að gera rátt með því að eta af trénu? Já. Já. Yeah. Okay, so what she did, she did knowingly and she knew that it was wrong. So hún vissi hvað hún var að gera þegar hún gerði þetta, hún vissi að það var rangt. Let us try to put ourselves into the situation. Have we ever committed a sin and known that it was a wrong thing to do? Setum okkur sjálf í henna fótspúr. Höfum við einhver tíma gert eitthvað sem við vissum að væri rangt og gert það samt? Viljan, er vitandi eða? You know in your own life Jú, jú, þið þekkir það í ykkar, ykkar göngu. Let us turn to Genesis chapter 3. Förum í þriðja kapla fyrstu Mósebókar. Fyrsta Mósebók, þriðja kapli. Genesis chapter 3. And we start in verse 8. Við lesum frá versi 8. And in verse 8, we read, And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Þá heyrðu þau til drottins Guð sem gekk um í aldingarðinum í kvöldsvalunum og maðurinn og kona hans földu sig fyrir auðlið drottins milli trjána í aldingarðinum. In my mind, I picture before the fall that when God came, Adam and Eve just, you've come to spend time with us. What a wonderful thing. Ég sé fyrir mér áður fyrir þetta. Þá hafi verið í garðinum og þegar Guð hafi komið, hafi komið, jæ, út að koma eina tíma með ykkur, frábært. Maybe you've sensed that in your own life, that when you have a really good time with God, you know, you can't wait to get to the Bible. You can't wait to, mm. to get some time and to pray and spend time with God. Það var kannski reynt það í ykkar göngu þegar þeir eru svona góðu sambandi við Guð. Það var það bara uh, spent eftir að eiga tíma með honum í orðinu og með honum og í félagskap. But when you've done something that you knew you shouldn't have done. En eftir að þú hefur gert eitthvað svo þú vissir, ég átti ekki að gera þetta. It's as if when God comes, Þá er svona eins og þegar Guð kemur We run and we hide Að þið þurfum bara hlaup í burtu og aðeins að fela okkur Sin separates us from God Því að syndin aðskilur okkur frá Guði And Adam and Eve ran 
and hid themselves. Have you ever noticed in your own life that after you've committed a sin that you just don't feel like spending time in the word of God? You just don't like feel like I just want to pray to God. Hefur þú einhver tíma upplega þínu lífi eða gert eitthvað svo vissu verið rátt viljandi syngað eitthvað að þú hefur ekki haft löngun til þess að eða tíma með guðu og ekki fundið tilfinningu til þess að eða tíma með honum að byrja heldur vilji bara fela því og fara í burtu In Isaiah chapter 59 and verse 2 it says as your iniquities are separated between you and myself God says Og ég segja 59. kapla öðru versi Þá segir að sekt ykkar eða synd, hún skilur ykkur frá guði ykkar og syndir ykkar hylja auglit hans svo hann hlustar, já. Let's continue to read in verse 9. Lesum áfram í versi 9. But the Lord God called to the man and said to him, where are you? Drottin guð kallaða mannin og sagði við hann, hvar ertu? And he said, I heard the sound of you in the garden. And I was, notice this, afraid. Og hann svaraði, ég heyrði til þinn í aldigarðinum og ég varð, takið eftir, ég var hræddur. Before they'd approach God, but now they ran away. Adam ran away because now he was afraid of God. Áði fyrr þegar þeir hefði eitt tíma með Guð í karðinum en núna þegar hann kom, þá földu þessi af því að þau voru hrætt við náðist Guðs. But the first verse that we looked at spoke about God and it said that he's love. En fyrsta versi sem við lásum hér í dag sem fjallar um eðli Guð sagði að Guð er kærleikur. Not just merely loving. Ekki bara elskandi og svona góðu náungi heldur. But it is the essence of who God is, not just a characteristic. Heldur er það eðli hans að hann sé kærleikur. But now they're afraid of love. En nú eru þau hrætt við kærleikan. I spoke to a guy and I shared this with him and he said that when I showed that Sin makes us afraid of God and makes us feel naked. Ég var að tala við einn náunga og ég var að deila þessu með hann um að syndin færa okkur til þess að vera að aðskila hann frá Guði og jafnvel hrætt við hann. And explaining that in a salvation context he said I've gone to Christian schools many years but finally I understand a little bit of what the gospel means. Og ég sagði það við hann og hann sagði ég hef verið í Kristnum skóla og svona sem oft heyrt en Það er loksins að ég skil sko hva góðu fréttin er að guðspurni fallar um. He understood where he was at and he understood something about Christ. And we're going to get there. Að því hann fattaði eitthvað um sko hvar hann er og um Krist. The Holy Spirit comes to us and convicts us in John chapter 16 and verse 8. Þið heila og randi kemur til okkar og sannfærir okkur og þið færið Jóhannes það guðspjall, 16. kapla, 18. vers. And in John 16 and verse 8, Johannes er kvöld spilt 16. kapli, 18. vers, and Jesus is speaking to his disciples, talar að hann Jesu til læri svona sinna, right before he is going to leave this earth, áður en hann er að fara yfirgefa við orðina, and he says, when he comes, þá talar hann við um heilagan anda og segir, og þegar hann kemur, heilagur andi, he will convict the world of sin, Righteousness and judgment. Mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Whenever you get into a situation where there you're convinced about something that is right or wrong. Þegar þú ert í einhverjum kringustæðum og þú ert sannfærður um eitthvað sem rétt eða rangt. You can know that it is God speaking directly to you. Þá veist þú að getur vita að Guð sjálfur er að tala til þín. Directly to you personally til þín persónilega. We might react at that differently sometimes. Og gennum heila hann anda og stundum getum við brugðist við á mismunandi hátt. Some might be joyful like the woman at the well. Og sumir þegar þeir eru samfarir um jætt og rátt geta verið glaðir eins og konan við brunnin í Jóhannes að guðspilli. 
other people might find it as in Acts chapter 2. En aðrir þegar þeir verða samfarir í hérna sér bregðast við öðru vísi eins og í postulasjónu öðrum kafla where it stung their hearts and they just said men and brethren what do we need to do? Þegar bara eins og stakk það í hjartu og þeir sögðu ó oh, bræður hvað eigum við að gera til þess að vera hólpnir? They wanted to make their lives right. Af því þeir vildu gera það sem var rétt. And still one more we could take a look at Peter he started to cry Og annað þegar við sjáum Pétur þegar hann byrjar að gráta þegar hann veit hvað hann hefur gert. We come with me to Psalm chapter 51. David. En lítum á dæmi David. hér í Sálmunum 51. I want to share this text with you because it was an eye salmur. opener to me when I read it. Því hann var opnað svo mikið augu mín. 51. Sálmur. Now Davis. I don't want to put this on you as, yeah. Yeah. And because I've shared this with many people, not everybody has said that this is my experience too, but many people have. And if we come here, we read what the Bible says. Mm-hmm. David's experience. Við munum lesa aðeins um reynslu Davids í svipum kringum staðum. 51. Davids sámi. In my Nor- Norwegian Bible is verse 5, but in this English one is verse 3. Já, það er svona einhver munur á vessunum, við skulum bara finna út úr þessu. Já, yeah, it says, for I know my transgressions and my sin is ever before me. Já, í 51. Davids sámi, 5. versi, þá segir, ég þekki sjálfur afbrot mín og synd mín, hún stendur með stöðum dögt fyrir hugskots sjónum. So the Holy Spirit worked on David. He knew what was wrong. Eftir að David hefði syngað þá virkaði heila og randa hjarta hans og hann vissi hvað var rangt og rétt. He knew it. Hann vissi það. And he says that the sin stands always before me. Hann sagði þá eins og syndin væri bara alltaf stöðugt fyrir hugskots sjónum mínum. Have any of you uh, experience that whenever you knew something was wrong that you just couldn't seem to shake it off your mind. Er einhver einhver upplifa það þegar við vitum að var eitthvað rangt í lífi ykkar? Þar sem gæti ekki hrista í burtu, það var hérna stanslaust fyrir framan ykkur. Some of you are like, oh, I don't really, you know, oh. But, but yeah, I believe uh, I, I can see it on your faces, you're smiling. Many of you, you. Ég veit að sumir hafa reynt þetta og veit að hvað hann er að tala um hér. And when this happens, we often have the tendency to get the feeling that, like Adam, like we want to shield ourselves from God. Now, this can cause us to either walk towards God or to go away from God to avoid Þannig að þetta getur annað hvort fengið okkur til þess að fara í burtu frá guði til þess að reyna að fela sig eða þá til þess að koma til hans. To avoid the confrontation. En annars til þess að fara í burtu til þess að koma í vegg fyrir svona confrontation. Uh, Let us now take a look at two characteristics of God that has helped me to approach God instead of walking away from him to avoid the pain. Já, en eins og ég var að segja Fæma hann oft til þess að hverju burtu til þess að koma í veg fyrir að hann reikning skilið að þú eru að horfast í augum við það. En við ætlum að líta á tvö einkenni að hérna sögunar um Guð sem hafa fengið mig til þess að frekar ganga til Guðs heldur hann að eins og þau fela sig fyrir honum. Number one is that God is a constant. Ok, nummer eitt er að Guð er, hjálpum við einhver, fastur, fasti. God, he does never change. Hann er fasti því að hann breytist ekki. There is no changing with God. Það er engin breyting í hver hann er. Often we think that when I sin, something in God changes and he becomes mad at me. Það er eins og við hugsum stundum þegar við gerum eitthvað rangt og syndga, að Guð, það er eitthvað svo breytist eitthvað í Guði, þó að þegar ef ég gerir eitthvað þá breytist hann og hann hefur svona ekki velvild til mín eða er reyðu við mig. Hugmyndin but, virðist það vera svo. But God, he's a constant. En Guð sem er fasti og breytist ekki. And we could use this illustration with the wall. Við getum nota dæmi um verkin. 
the wall is solid and if I should push against the wall Veggurinn er þéttur og þrátt fyrir ít á vegginn If I should push and push and push who would move Ef ég ít og íti hver hreyfist þá The wall or myself Ég eða veggurinn Þú I would move In the same way when I sin I don't push God away from me I separate myself from God Alveg eins og við mig þegar ég gerir eitthvað það er ekki ég íti Guð í burtu er eins og ég íti sjálfum mér í burtu frá honum God is still there. He is still love. He still loves you. Því að Guð breytist aldrei. Hann er alltaf fastir. Hann er kærleikur. Maybe you sit here and think about one terrible thing that you've done in your life that you haven't told anyone about. Það stundum mér að fólk hefur eitthvað kannski eitt sem það hefur gert rangt sem það aldrei neinum sagt. You are the person that knows about it and God knows about it. Þú veist um það og Guð veit um það. I want you to know today that God loves you. Og ég vil að viti það í dag, hvað sem það er, að Guð elskar þig. And one thing that helped me really to fasten this into the topic of God's forgiveness. Það sem að fekk mig til þess að alveg gera þetta fast í minni mér. Is that when Moses went up on the top of Mount Sinai. Er sagan þegar Mósi fór upp á Sinai í fjall. He asked God, show me your glory. Og sagði Guð, sýndu mér dýr þína. In other words, show me what you're like. Sýndu mér hvernig þú ert og hver þú ert. And God says, I will preach you my name. Og sagði, ég mun segja þér að láta nafn mitt hana koma fram fyrir þig. In other words, I'll preach to you who I am. Ég mun segja þér og tala til þín og segja þér hver ég er. And in that description in Exodus 34, he says, I, the Lord, forgive sins iniquities and transgressions. Það segir þegar hann síðan talar og skýri sér fyrir Mósi hver hann er, hann segir hann ég fyrir ekki miskjörður, afbröð og syndir. One question for you. Do you know any more terms for sin? Þekki einhverju fleiri orð yfir syndir heldur en miskjörður, afbröð og syndir? I don't. It is when God describes himself who he is. He says, I forgive sins, transgressions and iniquities. Ég þekki ekki mörg fleiri því en allavega hér þegar hann lýsi sér sjálfur hver hann er þá segir hann, já, ég er svo sem að fyrirgef allt þetta, afbrotir, syndir og miskjörir. Ok, so God desires to forgive us and forgiveness is a part of who God is. Þannig að Guð þráir að fyrirgefa okkur og það er hluti af því hver bara Guð er. He longs to forgive your sins. Að hann langi að fyrirgefa þér syndi þínar. Then come with me to the gospel of Luke. Það er nummer eitt. Það förum núna yfir í Lúkas að Guðs bjall. And in this second point. Þar í hann að punkti nummer tvö sem við vill nefna. We read about the woman that came and knelt down by the feet of Jesus. Það leysum við um konuna sem að kom fram fyrir Jesu og að beðið sig fyrir fótum hans. And, yeah, just to get back to, you know, when we, when God convicts us of sin, we feel like God is trying to punish us in some way because of the bad feelings. We might do, not everyone, but we might feel like he wants to punish us. Það er stundin þegar við erum kannski samfarið um synd og höfum svona samvisku bitið að sagt þannig svo að manni finnist eins og Guð sé kannski að reyna hvað sé að refsa manni fyrir eitthvað. But this text shows another side of that that is quite powerful. Og hér sjá við sögu sem að sínir allt aðra hlýða því og mjög kröftu saga. And we start in verse 44. Í fertugustu fjórða versi sjöunda kapla Lúkas að Guðs bjalls. Then turning toward the woman, he said to Simon. Hann snýr sér að konunni sem hann hafi verið að fótum manns og sagði við Simon. Do you see this woman? Jó, Lúkas 744. Sér þú þessa konu, Simon? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Ég kom í húsið og þú gast mér ekki vatn á fætum mínar en Hún vætti fætum mína með tárum sínum og þerraði með hári sínu. You gave me no kiss, 
But from the time I came, she has not ceased to kiss my feet. Ekki gafst þú með koss, en hún hefur ekki látið að ég að kissa fætur mína allt frá því ég kom. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Ekki smurðir þú höfum mitt olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyrslum. And notice this in verse 47. Here's the punchline. Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loves, she loved much. Og hérna hlustið það þetta, sem við er svona aðalpunkturinn, Þess vegna segið þér hérna mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar, en það elskar hún mikið. Ok. Sá sem elskar lítið sem lítið er fyrirgefið. So Jesus says that she loves much because much is forgiven her. Hún elskar mikið því að henni hefur verið fyrirgefið mikið. Jesus longs to forgive. Þegar Jesus langar og hefur löngun til þess að fyrirgefa. And when Jesus comes to you, it is not to punish you. Og þegar ég, Kristu kemur og samfæring kemur til manns er ekki til refsingar. But it's because he wants you to grow in love. Heldur vill hann að við vöksum í kærleika. He really wants you to grow in love. Eins og við lásum hér, hann vill að við vöksum í elskur eða kærleika. And what does that mean? Hvað þýði það? Jesus, is, he, he told this uh, young rich, uh, this young ruler, I mean, he said, you shall love the Lord your God with all your heart, your mind, and your soul, and your next as yourself. Eins og Jesus Kristur sagði, að þú skalt elska Guð af öllu hjarta þínu, öllu mætti þínu, öllu styrk þínu, og náungan eins og sjálfa þig. In other words, Jesus says that you can love God emotionally, intellectually, physically with your body, and also get the best social relationships possible. Eins og hann sagði, þú getur elska Guð, sko, hvað maður að segja, andlega, með líkamarum eins og þú ert og já og félagslega við náungan Jesus desire for you to grow in his love in Jesus. all aspects of your life já, já, hann vill að þú vaksir í kærleika á öllum hliðum sem til er að því maybe you felt that Christianity isn't that relevant for me kannski hefur þú hugsað, já, kristindómur hann er ekki svo mikið svona á ekki við ekki við mig but what Jesus says is that he can actually help the totality of your life to increase. You can get a good relationship with God. You love God. And you do that with the whole person that you are. And that's the greatest joy you can ever have. And then Guð segir, hann vill hjálpa okkur að vaksa í kærleika og þú veist í öllum hliðum þeirra persónu sem þú ert. Og það er svo mesta gleði sem maður getur haft. And then let's turn to the last text. This, uh, it was our scripture reading. It's First John, chapter two. Það er að fara á texta nokkar síðasta sem við lásum sem ritningarvers. Það er fyrsta Jóhannesa bréf, annar kapli, tólfta vers. And the twelfth verse, yeah. Fyrra bréf Jóhannes er almenna annar kapli, tólfta vers. And this text answers a question that I've spoken to many of youth in my, at my age. They've had the thought, can I really know that my sins are forgiven me? Og þetta er sem ég hef talað við og hefur svarað því sem að margir svona mínu reki hafa spurt sig um sko hvern varandi að fyrirgjöngum þeirra syndir og að vita það. And let's stað, vera, stað, hvað maður segja, vera sannfærð um að það sé raumverjuleiki. In verse 12 we read... I am writing to you, little children, because your sins are forgiven for his name's sake. Ég rita ykkur, segir í fyrsta bríf Jóhannesar 2.12, ég rita ykkur börnum mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesu Krists. And he says that it is for God's name's sake, not for your name's sake, so that you will look right. Það er til dýrða Guðs en ekki til dýrða reykur, svo þið líti vel út. And that's actually just a good thing because God is forgiveness and he is love so that he can become a greater part of you so that other people can see God through you. Það er bara gott því að Guð sem er kærleikur getur einmitt að láti það vaxi í okkur og við getum endurspeglað, já, hans kærleika í okkar fari. I would like to invite you to a silent prayer. Ég vil bara bjóða ykkur til að hafa þögla bæn.
because you, you might eitthvað. have something that you haven't put before God put down on his feet maybe it you know stung a little bit when I talked about the things I did early in the sermon anyhow I would like to invite you to lay that in before Jesus and ask for the forgiveness that he offers you Og ef þið viljið þá vil ég bara bjóða ykkur það við tökum smá þögla bæn og þið getið lagt það sem að þið viljið frammi fyrir Jesu, fyrir Jesu Krist. So we have a word of silent prayer and then I will end with a prayer. Við munum hafa bara lúta höfða hafa þögla bæn og ég mun síðan ljúka með bæn fyrir okkur öll. Father in heaven, we thank you that you are God of love and that you seek to forgive us and also to cleanse us from our sins. We know that in and of ourselves we do not deserve that or anything. But we thank you that you are a God that loves us and that you care for us. You have heard our confessions. And we thank you that our decisions have been written down in the books of life. Father in heaven, we would ask you to bless us bless this day and I want to pray especially for this church here in Reykjavík that you will pour your spirit over this church and this congregation so that everyone can be even more closely knit to you so við öll megum vera ja sama og við þér faðir. We thank you for this beautiful day. Vi þökkum við fyrir að fegur sem við höfum í dag úti. In Jesus name amen. Í nafni Jesu Krists amen. Þökkum ræðumannum fyrir yndislega ræðu og við skulum enda þessa stund á því að syngja sálmin númur 86 og hæsti Guð Þú skulum rísa fætur með